muy felán, un podcast muy gay. Mary Kate. Me va todos los días. Los maridos, voy a sacar esa leche de donde sea. Lo voy a mamar esa carreta porque tú, tú pareces que tú compraste el título porque tú trabajas en el departamento de registro. Pero tú primero deberías de registrarte tú y luego registrar a los demás. Porque tú no tienes léxico. Y eso te pasa a ti por ser una pájara pobre y azarosa. Y yo estoy dentro de mí y dije, wow. ¿Tú, <risa> ¿tú, ¿Tú grabaste eso? <risa> ok, entonces, ya que eso está grabado y quedó en la posteridad para el fin del mundo, bienvenidos a Wilferland. Y estamos aquí nuevamente, Fernando. Hola. Wilson. Y un invitado que está con nosotros, Hola. llamado Johan Nature en Instagram. Sí. Johan, uh. eh, yo no sabía cómo presentarte exactamente, pero yo no sé si tú quieres que te digan Johanan, o tú quieres que te digan Jesús, o tú quieres... ¿Cómo tú quieres que te digan? Yo, o me, Johan Nature. yo me llamo Juan Carlos Núñez. Yo sé que soy a, a tad bit um, too strong to hear. <risa> <risa> Pero por el hecho de que mi papá, mi abuelo y todo el mundo se llamaba Juan Carlos para allá arriba, a mí de chiquito me han dicho Johan. Okay. Entonces, cuando yo tenía 13, yo me convertí al judaísmo. Esa es otra historia. Okay. Y Johan. <risa> <es>, para otro momento. <risa> Johan es Juan en hebreo. Ok. No sé, sí. yo me puse así en todos lados y ya eso se quedó así. Y yo no... Hay demasiada cuenta creada con ese nombre y ya... ya ¿verdad? Ya se quedó. Tú eres Johan. Eh, tú eres biólogo. Exacto. Tú eres fotógrafo. Sí. Y nada. Él es Y Turigay del barrio chino. Él es Turigay del barrio chino. Turigay. Tú, claro. Turigay y él. Sí. Turi <risa> tu tourist <risa> tú guide. Tú sabes todo lo Guía turista. Ah, me encanta la palabra Turigay. Sí. Yo, ¿sí? Turigay. Ahora me han puesto... Tú sabes que Johan Nature que se pronuncia. Uh -huh. Pero cuando yo doy los tours del barrio chino, la gente me dice Johanna Tour. Ok. Sí. Dice, Johanna Tour del barrio chino. Y yo, ok, ya. Gracias. <risa> okay, Johan, gracias. Eh, en este programa nosotros nos caracterizamos por ayudar a la gente, aconsejar a la gente. Oh. Yo quiero que tú escuches una nota de voz. Okay. Yo no sé si se relaciona a, a ti. Okay. Pero entiendo que, que puedes ayudar porque en general... Escucha. Pues hola, ¿cómo están, Wilferland? Me gustaría decirles que una de las cosas que me molesta de mi pareja es que es muy desorganizado. Y aparte de, tan de ser desorganizado, es súper holgazán. No sé, díganme cómo podría resolver esto, porque siempre terminamos discutiendo. Ahí está. Ok. Cabe destacar que las personas que envían notas de voz a veces cambian la voz. Eh, sí, la por eso oye... Porque es anónimo. Sí. Okay. A menos que lo que tú digas en la nota de voz, eso se va a escuchar. Bueno, yo creo que yo soy el holgazán y regueroso de la relación. Okay. Así que yo no tengo mucho que No, tienes <risa> mucho que decir. Sí, claro que sí. sí. Nosotros tenemos también una historia, nosotros dos. Que nosotros ah, la tenemos? tenemos. Claro, porque nosotros tenemos mucho tiempo, tú sabes. Ah, bueno. Y sí. al principio era un desastre. Okay. Sí, Siempre nosotros... empieza siendo un desastre. ¿Y, ¿Y cuál es la historia? O sea... No, que nosotros nos sentamos a hablar un día Ajá. y dijimos, mira... Si tú estás poniendo un vaso de agua encima del carro, y a mí eso me molesta, y a ti no te cuesta nada no ponerlo, pues cámbialo. ¿Tú entiendes? Cambia esa Ahora, actitud. Quita cambia el, la no actitud. pongas Ahora, el si es algo intrínsecamente tuyo, que Ajá. tú no puedes vivir sin hacer eso, bueno, pues yo me adapto. Sí, yo entiendo que debe de haber un nivel de compromiso y de... Y de lo bueno... ...sería definir cuáles son los límites de cada persona, que es un deal breaker. Claro. Yo no sé si es un español. Que como que para terminar la relación. Sí, exacto. Sí, pero tú estás hablando muy bonito y tú eres el cochino en tu relación. Sí. Entonces, no me <risa> hables tan bonito hablando... de que hay que poner un Por eso que está hablando muy bonito. Sí, no. Yo lo digo porque en el caso mío particular, yo... Yo no es que no me guste limpiar. Es que yo nunca tengo tiempo. Y yo dejo todo como que se apile. Y luego un día, un sábado, un domingo, me das como por limpiar todo de golpe. Ok. Y Cacho me dice, tú sabes, si tú supieras que tú puedes hacer esto en menos... En menos... O sea, tú no tienes que dejar que llegue a ese punto para tú poder limpiar. Y yo entiendo que él tiene la razón ahí. <ríe> Pero, Pero no es que limpias. de verdad a veces en mi semana no... Yo quisiera como que hubiera un día número 8 nada más para yo limpiar un día. Tú sabes también que el, el hecho de tú apilar las cosas te cuesta más sí. después. Porque te, te, da, te da pereza. Tú ves... Tanta montaña de, de trate, por ejemplo. Ok. De, de trate sucio. Sí. Lo mejor es ir fregando poco a poco. O sea, lo poco que, se, que, que tú estás usando, pues tú lo friegues y se hace más fácil. Sí. Ahora en mis vacaciones yo lo que hice fue que saqué como que... como que mucha ropa. Y yo dije, voy a regalar todo eso porque yo nunca me lo pongo porque siempre está apilada ahí. Y si yo no me la he puesto en dos años que tiene <ríe> en una esquina, pues yo no me la voy a poner. Bien hecho. Sí. Bien hecho. Hay que reciclar. Eso, eso fue Pero, una cosa... Dim. Yo quiero... Yo quiero hablarle a la persona que nos... que nos eh, contactó. Claro. Y es que mi consejo de que... de que cómo resolver ese problema, la gente eh, que... tu pareja es cochina, pero tú no eres cochino, es en... en general, 
es la base de todas las soluciones y es comunicación. Oh, ¿Qué sí. pasa? Hay que, hay que encontrar puntos medios porque es verdad que es una persona cochina y que eso no está bien y que no sé qué. Sin embargo, él es así. Y tú lo conociste tal vez así. Entonces, es sentarte a hablar con él y preguntarte, ¿esto en realidad va a ser un deal breaker como estás hablando? Sí, ¿Esto va a terminar claro. mi relación? O yo puedo hablar de esto y, y ver cómo, hasta dónde podemos llegar. Si, si tú conoces a una gente, si tu pareja, deja la toalla mojada, por ejemplo, encima de la cama. Y a ti no te gusta que dejen la toalla mojada encima de la cama. ¿Tú quieres decir algo? Hay que hablar, ¿no? ¿Tú quieres como decir? lo he hablado y lo he dicho y ah, sigue. Eso hay que hablarlo. Y si a ti no... Como decía Fernando Galvazo, si a ti no te molesta, pues tú lo quitas. Eso es lo peor. Cada vez que pasa, yo te digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Tú sí, entiendes pero también... que Pero a ti no te molesta el otro reguero que tú haces. A eso voy. Pero también hay que chingar un poco. Eso yo iba a decir que... A veces uno quiere como ir con el dedo acusador, pero uno tiene que... Uno tiene que acusar a uno primero. Luego acusar a los demás. Exactamente. <risa> en verdad tiene que revisarse porque todo el sí. mundo hace reguero de una forma u otra u forma. Otra. Claro que sí. Ahora, algo que yo entiendo que hay que cuestionarse en ese, en ese sentido es que, por ejemplo, hay personas que, como yo, somos perezosos para limpiar, pero es porque tenemos muchas otras obligaciones. Uh -huh. Pero la persona que pidió el consejo decía que su pareja era muy holgazana. Uh -huh. Entonces, en, en mi caso no se refleja porque no es que yo no quiero limpiar, es que yo a veces no tengo tiempo no para tengo dedicárselo ser. a eso. Y cuando las personas, por ejemplo, están indispuestas, no quieren limpiar, no quieren pararse a la cama tan trancada, quizá hay un cuadro de algo psicológico que debe sí. trabajarse antes. Totalmente de acuerdo. Gracias. Yo entiendo... Eso... Dale. También, eh, eh, hay que validar todas esas situaciones. Sí. Hablando, se resuelve esa parte, al menos, de tú sabes por qué. Tú sabes porque hay que, hay que preguntar sí, qué es lo que sí, está pasando. Sí. O sea, qué porque depresión ahorita... quizá haya ahí que no deje que la persona Tal actúe vez. como Exacto. debe no, Y quizá ahorita ella simplemente no le ha dicho nada a esa persona. Es un él. Eh, eh, Son okay. dos él. Ok. Ah, bueno, esa persona es ella. Bueno, sí. esa persona. O sea, no, no le... Simplemente, o sea, todavía lo tiene guardado. Ok. Bueno, lo, eh, lo eh, primero es comunicarse. Es eh, muy sí, importante sí. que ustedes estén hablando de, de, de aquel lado. De la persona que está haciendo el reguero y que hay que analizar el porqué. Quiero aprovechar y hablar de este lado. Del que está diciendo, mi pareja es una cochina. ¿Verdad? Analicemos. ¿Qué, qué, de, qué de tu pareja te parece que es cochino y por qué? ¿Y qué tú estás viendo de, de ti en esa, en esa de acción? De ti en esas acciones, claro. Porque él está siendo cochino, ¿verdad? Pero tú, tú tienes que tener cualidades específicas que también puedan molestar a tu pareja. Tú claro. te puedes analizar tal vez no, Entiendo que ese no es el problema que estamos tratando. Tú, uh -huh. tú expusiste el que tu pareja es cochina. Sin embargo, analiza qué puede afectar a tu pareja que tú puedas a, tal vez cambiar, que a ti no te moleste cambiar y que tú le hagas un trato. Tú le digas, mira, yo voy a dejar de hacer tal cosa si tú recoges. ¿Qué es lo que es? No, bueno, es válido. O sea... Así, pensando de la... <risa> Unos trueques que se han hecho claro. sádicos en mi, en mi casa. <risa> y también que si... <risa> si se habla... Bueno, en el caso de mi relación, yo soy la persona súper explosiva y extrovertida. Y, y mi pareja es como que... La persona más tímida y tranquila y retraída a la vida del mundo. Pero a veces un level que yo me molesto porque es como que no hay agua y él va a esperar que den las 10 de la noche que yo llegue cansado de, de toda la diligencia que yo hice en el día para decirme, tú puedes llamar colmado. Porque y no yo como por que <ríe> tú te puedes, tú te puedes empantalonar y enfrentar esa situación. Yo entiendo que tú tengas un poco de ansiedad social, pero es algo que te está afectando a ti. Tú te pasaste el día entero con C por no llamar colmado. <risa> o sea, deben haber límites hasta claro la sí. Entonces, yo he, yo he hecho como esos trueques de donde yo le digo, mira, tú vas a hacer esto y yo me comprometo. <risa> a recoger, mi Yo voy a echar tres lavadoras esta semana <risa> para mira, que no tú, haya ningún regalo. A mí me gustó algo que tú dijiste y es lo de la ansiedad social. Sí. A veces la gente... Yo... A mí me pasa mucho eso. Y... Claro, uno, uno rompe con ese miedo y al final tiene que beber agua. Entonces, hay que llamar. Sí. <risa> Pero sí me pasa que yo, por el hecho de no querer hablar con otra persona, una persona que yo no tengo contacto alguno nada más para pedir algo, me pasa que yo no quiero llamar a esa persona. Y, y ese, en ese caso, solo colmado. Uh -huh. Colmado, delivery y todo eso. Uh -huh. Yo prefiero que Wilson llame o que otra gente llame. Y yo lo recibo, chini. Sí. Pero ¿hasta qué punto, entonces, el hecho de que tú dependas de la, de la persona que iba contigo para realizar Totalmente esas acciones se vuelve una codependencia? Y tú no puedes funcionar como un individuo adulto en este sentido. Eso, todo eso se tiene que trabajar. Porque que yo entiendo que hay cosas que una persona pueda ser más apta para realizar. En el caso mío, como yo soy demasiado sincero y honesto y franco para algunas cosas, yo más rápido le digo, mira, Cacho, por favor, ayúdame a escribir a esta persona tal cosa. Porque yo sé que tú eres más amoroso, más, 
más empático. A veces yo a la gente la agarro y la quiero decocotar, pero él me ayuda a... Tú sabes, a reorientar como toda esa marda <ríe> en algo positivo. <ríe> no una marda, una marda. Marda con R. Y en ese, en ese sentido uno puede depender para apoyarse en las flaquezas que uno tiene. Mm. Yo lo entiendo. Ahora, no significa que yo no pueda funcionar sin que Katsunori esté ahí. Porque entonces no, no. se vuelve un problema, se vuelve una carga para ¿Sin él. ¿Sin que quién esté ahí? Él se llama Katsunori. Ok. Y, y por yo, eso le digo, Kachu. yo le digo Cachu de cariño. Porque decir Katsu Nori Kawazo en Miyano aquí es un poco un difícil. Poquito extenso, claro. Entonces, cuando escuchemos Katsu y. y... Kachu o Katsu Nori es lo mismo. Ok. <risa> una nota, señores, en ese país, cuando la gente tiene un nombre raro, lo digo por mí y por mi pareja. Cachu va y cuando nosotros salimos con me firma David. Porque nunca... Claro. Le... <risa> claro, no, claro. <risa> en, en la, en la, cuando van a pedir que, pues, que llamen el nombre que está la comida lista. David. Sí, David. Súper bien. Una vez nosotros fuimos a un sitio a comer y él, le, él se lo escribió así. Le dije, mira, ese es mi nombre. Y cuando llegó a la factura, llegó a nombre de Caxenol con X. Y nosotros le dijimos, una, una, una medicina, Caxenol 500. <risa> muy y aquí, fuerte. Son, aquí son muy imprudentes con los nombres. O sea, como que no le dan la importancia tal vez que... Y si no tú sé. me dijeras que los dominicanos no le ponen nombres raros a sus hijos, pero yo conozco es, una verduga que se llama Liz Nanjuris. ¿Qué? <risa> Liz Nanjuris <risa> trabaja conmigo en el museo y es excelente y me encanta, pero ella tiene un nombre que es difícil de pronunciar. Entonces, no es como que no existan de más casos. Mm -hmm. Y un corchete aparte, porque ya el paréntesis, estamos en el paréntesis de los nombres, es que yo leí hoy que Dayaneris es el nombre más Dayaneris. dominicano que hay en Game of Thrones. Y eso, claro. eso tiene tanta verdad. Dainer, ¿cómo se llama? Dayaneri. No, eh, Dainer. Dainer. Ese es Dayaneri, que dejen saber. Dayaneri Tarque. Sí, es verdad. Entonces, saliendo de todos esos paréntesis, sí. recordemos que estamos aconsejando a alguien. Sí. Y en general, eh, yo entiendo que lo único que hay que hacer es comunicarse. comunicarse. Y después que nos comuniquemos, eh, ¿cómo se llama esto? El, lo que hablamos ahorita, el trueque. Sí, hacer no, una, hacer un trueque. Para sabes. que no se sienta como que yo te estoy imponiendo que tú tienes que ser limpio porque yo lo digo, o tú tienes que ser limpio porque tú me tienes harto, no. Estamos en una relación, me está afectando algo, yo puedo hacer algo para mejorar tu día, pues vamos a intercambiar. Exacto, es un intercambio, ¿eh? La comunicación es un intercambio de ideas, no una imposición de una idea a otra. Tienen sí. que llegar a una negociación eh, a, y llegar a un punto medio. Sí. ¿Algo que agregar? No, yo creo que estamos completos con ese tema. Perfectísimo. Okay. Johan, nosotros te trajimos aquí sí. por un <ríe> tema específico que tú quieres tratar. Correcto. ¿Y por qué tú quieres tratar ese tema? Me interesa más que el tema en sí. Yo quiero tratar ese tema porque yo siento que es un escudo que muchas personas utilizan para denigrar. Ok. Y yo estoy como que... No. Usted okay. no sabe lo que usted está hablando. Perfecto. ¿Cuál es el tema? <risa> el tema es la... E ¿Existe o no la homosexualidad en la naturaleza? Eh, claro que no. O sea, somos nosotros los únicos depravados que hacemos ese tipo de actos. <risa> y te estamos dañando el orden natural de las cosas. Es antinatural. Estamos rompiendo las reglas de la vida. Como Exacto. me han hecho en comments a mí, yo dije, disculpa, pero ¿dónde Porque está que... ese reglamento? <risa> <que no> tenemos, <risa> tenemos que estar claro que la homosexualidad es antinatural. Va en contra de la ley natural ese, ese de es vida. Es el argumento que, que quilla y molesta y no tiene Es la realidad. Que mm, Johan Neto no. quiere ahora romper. Vamos. No. Que no que. No, esa no es la realidad. Y vamos a ver diferentes casos de por qué esa es una concepción errónea. Lo primero, a mí, a mí, es que, primero que, que te voy a decir a ti que me hable... Háblame... Háblame en llano. En llano. Sí, háblame... Una concepción errónea. Porque eso está mal. <risa> eso está mal. Ah, ¿por qué está mal? Ok. Eh, para darle un chin de background, yo soy estudiante de término de la licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Trabajo como investigador asistente en el Museo Nacional de Historia Natural. <risa> Eh, título esta parte no está grabada. Título esta hay. parte la estoy diciendo en vivo, aunque parezca que... <risa> <risa> no, o sea, yo... Para que la gente no diga, no, pasa ese inventado. ¡Hablando basura! Y es como sabes? que... Eh, no, señores. Yo tengo el agua de 2013 estudiando esto. Yo creo que tengo dos pesos en la cabeza para hablar. Entonces, el primer tema que yo quiero tratar es... Eh, Vamos a salirnos de algo que en, en ciencias sociales se conoce como antropocentrismo. ¿Qué es eso? Es la noción de que todo lo que ocurre y todas las verdades que existen en el mundo dependen exclusivamente del ser humano. Okay. Y eso no es cierto. Entonces, hay... hay que salirse de la noción antropocéntrica de la homosexualidad en este momento. Nosotros no vamos a sacar de la idea la de que la homosexualidad es una... Es, es algo que nada más los seres humanos hacen. Ok. Entonces... En el caso del reino animal, hay uh -huh. alrededor de 421 especies de animales de muchísimos 
vamos a decir, categoría del reino animal. Sí. Dentro de los vertebrados, las aves, hay reptiles, hay mamíferos. Ah, o sea, cuando dicen 421 no quieren decir que, que un, un tipo de gato, sino como que los no, felinos, no, por ejemplo. En no, especies. Okay, o sea, perfecto. especies nombradas. Por ejemplo, el caso para mí más interesante de lo que es considerado como... Un les... Un les... Sí, es una, una forma de lesbianismo eh, para genético, se llama. Y es que hay una familia entera de ameibas, lo que la gente le dice es rana luce aquí. Son de la familia Teide, unos reptiles, que son todas hembras. Y ellas uh -huh. se estimulan entre ellas y ellas tienen la capacidad... Son la pico rojo? La que se parecen a las ameibas, okay. sí. Pero aquí no, no son de aquí. Okay. Se llaman Fodocerus, son de México. De, háblame okay. de la simulación que me interesa esa parte. Y ellas se estimulan entre ellas y así ellas pueden reproducirse sin la necesidad de un macho. Se, se estimulan sus como. Partecitas. Son básicamente clones de una de una de ellas ancestral. Ok. Pero son genéticamente básicamente idénticas. Ok, pero ahí tú me estás hablando de, de que ellas se masturban. Y tienen hijos. Pero sí. ella misma. Se Pero el háblame de, de... Ese es un caso de muy específico. De directa. Sí. De, de, de pajarería en la vaina animal. Háblame <ríe> de eso. <ríe> bueno. Eh, podemos hablar del caso de... de... Tenemos que hablar de si algo es una relación homosexual o si algo es un acto homosexual. Okay. Inter eh, eh, es necesario que hagamos esa, pun esa separación puntual mm -hmm. porque eh, hay animales que hacen actos homosexuales pero que no necesariamente establecen relaciones homosexuales. Ay, yo conozco un amigo así. <risa> <risa> Ay, Dios mío, que como usted tenía 13 le gustaba jugar a espadita y claro. ahora seguí ya. Y no, y ya no. no. Seguimos. <risa> eh, <risa> hemos pasado todo por ahí, yo creo. <risa> Pero en el caso... Hablemos de eso. <risa> no, pero sí me siento. <risa> Hay muchos animales, como los leones, que hacen, hacen actos homosexuales incidentales. Los perros, sobre todo. Es uh -huh. muy probable que usted vea un perro... Tratando de cogerse otro perro. otro perro. Sí, sí. <risa> o una perra. Jompeando otra perra. Pero esos son actos incidentales. O sea, no es como que en, durante su vida ellos van a, a establecer un vínculo sexual que luego se va a transformar en algo más de ahí. No. En el caso de... Los, de los animales que sí establecen relaciones homosexuales están, por ejemplo, el pingüino emperador, Ajá. que en las condiciones tan extremas de vivir en medio del Ártico, ellos desarrollaron una estrategia evolutiva donde si, por ejemplo, una madre eh, muere y deja un huevo desatendido, entonces los pingüinos emperador se, se ponen de a dos parejitas de machos y los machos crían ese huevito y ellos se pasan toda su vida juntos. O sea, ¿y necesariamente el papá de ese huevo o alguien de la No, de cualquiera. La cualquier o sea, pareja de Yo veo huevos sueltos, busco mi tigre y me... Eh, y te, te no, engancha no, y hace papá y mamá. Dos pájaros, busco <ríe> un carajito. O sea, un, un niño que cuidar. Literalmente dos pájaros. Sí, literalmente. Busco un carajito que cuidar porque necesita cuidado. Wow, nuevo, nueva forma de decirle a los amigos pájaros míos, los pingüinos. Los pingüinos. Sí. <ríe> eh. Esa es una forma de reclamar la palabra pájaro también. Pájaro sí, no, pingüino, mi Pingüino, mi amor. Emperador, porque... gracias. Ah, bueno. <ríe> Yo entiendo que a eso hay algo que tenemos que hablar. Lo que, por ejemplo, eh, nosotros en la comunidad eh, hay muchas personas que quieren tener hijos y que no tienen las estrategias legales porque el Estado no las permite. Por ejemplo, yo quiero adoptar. Uh -huh. Yo estoy loco por adoptar. Cada vez que yo vengo, que, que, vi que viene mi cuñadito, se pasa un par de días en mi casa, que yo veo a Cacho siendo papá, yo te dije, ¡ay, Dios mío, me hizo varios! varios que claro. Mira, mala. <ríe> Eh, se ha pasado el niño todo el día en casa y yo estoy con los sudores. Yo dije, ay, Dios mío, pero qué cosa más bella. Mira cómo, cómo le dice, mira, pórtate bien. Y yo, ¡ah! <risa> <risa> o sea, de verdad, es el momento en el que uno quiere decir, que, decir literal, be, be, be my daddy, please. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Sí. Eh, pero yo entiendo que hay muchas personas que no contemplan esas realidades. O sea, eso depende mucho de la persona. Claro. O una... Otra, otra, otro caso puntual de, de relaciones homosexuales en la naturaleza es otro grupo de aves, pero este, en este caso son lesbianas. Por eso que no dicen pájaro nosotros. <ríe> no, no, no creo, creo no bueno. creo. Ok, está bien. Yo creo que es más como un peyorativo basado en... ¿Cómo se dice fl flamboyant? Sí, en que eh, las aves son bien... Eh, son eh, como eh, expresivas y coloridas. Mm, colorida, exacto. Y fabulosas. Exactamente. Entonces, El pavo real, por ejemplo. Sí. Histriónica. Algo que yo... Histriónica. Qué sí, palabra más bien, fina, amor. Eh... ¡Uh, la, la! <risa> ¡Uh, la, la! Tiendo la aquí, <risa> sí. Y... Yo entiendo que esto tiene que ver como con... ¿Cómo la opresión de diversos grupos marginados ha causado que lo único que yo tenga para aferrarse es como... 
voy a celebrar el hecho de cómo yo soy, no importando todas las vicisitudes. Uh -huh. Por ejemplo, yo sé que no viene mucho al caso, pero hay una... Hay, hubo un caso de una persona trans eh, que es nativo americana, yo no recuerdo el nombre de ella. Okay. Que ella la, la metieron presa por ella, o sea, vestirse de mujer en los años 90. Y eso es un caso muy... O sea, muy puntual. La gente lo, lo reconoce como caso de brutalidad de la policía en contra de las personas trans. Y cuando ella se vio en esa situación tan oscura, ella lo único que decía era, pardon my beauty. P Disculpe mi belleza. Discúlpame mi belleza. Y yo dije, así es. <risa> que, que no importando que la estaban atropellando, como quiera, uh -huh. ella decía, escúcheme, yo voy a ser linda por encima uh, claro. de ustedes. Permiso. <risa> y es por eso que me están a, a mí humillando por perra. Sí. Por, por bella. Creo que por eso es que se ha yes. usado la palabra pájaro en, es, en esos contextos. Tú estás hablando del otro grupo de aves, hablando de eso, volviendo al, al tema. Sí. ¿Qué vale el otro eh, grupo de aves? El albatros de Leyman es un una, un ave que las hembras... Eh, se juntan entre grupos de nodriza, hacen pareja, viven toda su vida de pareja. Entonces, cuando los padres de los huevos que se quedan en la, la colonia van a buscar alimento y a traer peces para comer, ellas se quedan y cuidan los huevos y eso asegura de que ninguna otra especie de depredador se lleve. Por ejemplo, un halcón uh -huh. podría llevarse un polluelo si está desatendido. Entonces, es una estrategia que favorece a la colonia de las aves en general. Hay un TED ex eh, muy interesante que habla de que, por ejemplo, una hipótesis de por qué hay comportamientos homosexuales en muchísimos grupos de animales es que es una estrategia para, para un, básicamente proteger a los niños. Para proteger a, a lo que... Mientras el papá y la mamá están crías. haciendo... Exacto. Haciendo eh, cualquier acto para buscar comida, mm. resolviendo, armando una casa. Entonces, había un grupo dentro de la población que se quedaba en casa y que contaba, vamos a decir, con los dos roles para hacerse cargo de los muchachos. Ok. Eh, a mí me parece sumamente interesante ese caso. Pero tú me estás hablando ahí de conducta... De conducta... Conducta, de conducta homosexual. Sí. Conducta claro. homosexual. O sea, sí. relaciones establecidas. A mí también me parece muy interesante ese caso. Sí. Sin embargo, uh -huh. a mí me parece mucho más interesante las pajarerías sexuales. Sí. Entonces, yo quiero saber... ¿Qué animales hacen pajarerías sexuales? Sí. <risa> ¿Existen? Aparte de nosotros, los humanos. Claro que sí. Yo quiero hablar en particular de el bonobo. El bonobo es un... ¿Otra pari... ave? No, no eso como eso un es mono. un mamífero. Ah, okay. Como un mono, El no. bonobo es, de hecho, el, el animal que comparte la mayor cantidad de ADN... Eh, con los seres humanos. Ellos pertenecen al género PAM. No era la banana, dije que, 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 que sale no. una foto siempre en Instagram. Dije que la banana comparte el 90 no. que sé yo qué por ciento. Y tú como que, ¿what? No. <risa> <risa> Nosotros compartimos 98.2% de nuestro ADN con los chimpancés superiores. Ok. En este caso, el chimpancé chimpancé se llama Pan troglodites, la especie. El bonobo se llama Pan paniscus. Ellos son Panis. los... Dentro de los primates, los que están mm. más relacionados con nosotros. Ok. Y ya que todos los demás seres humanos se extinguieron, o sea, todo lo que eran homo, el neandertal, el hombre de Nisobano, el hombre de Florensis, todos ellos murieron, se extinguieron. Eh, no lo, lo, único, lo único lo pare único parientes vivos que tenemos a nivel de ADN son los chimpancés directamente. En el caso del, de los bonobos, eh, ellos parecen... Yo le voy a buscar una imagen para que ustedes la tengan una idea. No, porque la gente no va a saber. No, yo a sé, no pero es, nada. nada más para que ustedes vean un chimpancé. Mm, bueno, Parece no. como un chimpancé, como pero un chimpancé es más... un poco más pequeño. Le dicen chimpancé pigmeo. Okay. ok. Y ellos... Yo eh, no vi nada, por si acaso, para que se sientan identificados. Yo no vi <risa> nada. Es un chimpancé cualquiera, me imagino. Más pequeño. Sí. Eso es lo que tengo yo en mi cabeza. Y negro en una... Peor, una... Tengo. Ellos se separaron del grupo de los chimpancés. Eh, se teoriza que se separaron evolu eh, evolu ya a nivel de especie, como alrededor de 1.5 millones de años atrás. Y se separaron del antecesor con los seres humanos alrededor de 6 a 7 millones de años atrás. Para que tengan una idea de... Claro, sí. sí. Del parentesco <risa> evolutivo. Entonces, ¿por qué traer los bonobos a colación? Uh -huh. Los bonobos tienen una estructura de sociedad muy interesante. Hay un libro de una autora... Eh, ...que estoy tratando de recordar, que se llama The Bonobo Way. O sea, la... la, la vía la manera, del bonobo. La, la manera, manera del bonobo. De bonobo. Donde ella hablaba... a ah, Susan Block se llama la autora. El libro de ella eh, habla de The Evolution of Peace Through Pleasure. O sea, cómo llevar a la, llegar a la paz a través del placer. Oh, wow. Y es porque este grupo de animales, a diferencia de los chimpancés, que son mm -hmm. de que sus hermanos evolutivos, los chimpancés... 
tienen actitudes muy agresivas muy y muy temperamentales. Okay. Entre ellos mismos son muy territoriales y marcan su territorio y si usted se mete ahí te le va a, da, le va a entrar paro el chimpancé. Pero los bonobos, no. Los bonobos son... Paz vive, y amor. Viven como en comunas. Son los hippies de son los, los hippies de los... <risas> Y ellos viven en comunas y cuando hay alguna situación que genera estrés, digamos que se acabó la comida uh -huh. o, o hubo un, un león que se comió a uno de la manada y todo el mundo está, está triste. triste. Pues la forma en la que ellos se quitan el estrés, en vez de hacerlo a través de la agresión, es a través del de placer. Ellos tienen relaciones sexuales por placer. O sea, sí, que como no orgía. hay comida en la casa, orgía. ellos sí, vamos se a... acuestan todos. Vamos a orgía. quitarnos el estrés porque uh. ya usted sabe todo. Parece como mi casa. <risa> oh, Cristo. ¿Quién te oye a ti? <risa> 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 eh, en el caso de los bonobos, el... Se, o sea, estudios de, de su comportamiento... Eh, han demostrado que el, el 100% de los bonobos son homosexuales. Eh, perdón, bisexuales. Ok. Y que Unisex. Y son bisexuales. Claro, o sea, sí, ideal. Si usted Unisex. quiere quitarse. A mí, una persona que yo estaba, un, un Uber moto, estábamos Ajá. como hablando y, y él y él y salió el tema de la bisexualidad. Y él me dijo, entonces, unisex, eh, y yo. No, <risa> bisexual, <risa> que le gustan los hombres y las mujeres. No era unisex. Y yo, no, no, unisex no es suena unisex. como una persona intersexual, <risa> como no, que tiene características. Es, es que sirve. O sea, la ropa unisex sí, se le sí, dice claro. a la que le sirve sí, a los lo lo Sí, al sí. término como la gente que son muy andróginas, que sí. podrían ponerse una falda y no pasa nada. Pero los monobos son bisexuales todos. Sí, todos son bisexuales. Ellos entablan relaciones, no importando eh, la edad de la de, del bonobo. Uh -huh. o sea, son siempre y cuando esté, siempre que ten eh, y son de género pan, cúrate. <risa> eh, <risa> Están hablando cosas que eh, la, tal vez la gente no entiende. Ah, pan paniscus es el nombre de género de la especie. Ok. En, en ciencia, los nombres científicos tienen dos partes. El nombre de género, que por ejemplo, homo, en el Ajá. caso de nosotros, y el nombre de especie, que es sapiens. Y ellos la son pan pan. Ellos son pan paniscus. Ok. Y él por eso se curaba de que son pansexuales. Pansexuales. Que le, le entran a todo. Eh, vale, que le entran a todo. No tienen que ver nada. Algo que sí ellos hacen es que, por ejemplo, ellos esperan antes de... A, Ahorita un pansexual establecer... va a escuchar esto y se va a quillar mucho porque estamos hablando muy genéricamente. <risa> no, no. Lo estamos Pero simplificando. Sí, mucho. lo estamos simplificando Estamos mucho. estableciendo, en este caso, una correlación. No sí. estamos a, sí, sí, a, sí, definiendo sí. la pansexualidad. Bajen ¿no? las antorchas por pansexuales. Por favor. No nos caigan <risa> 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 en el caso de los bonobos, eh, ellos sí esperan a que las crías tengan madurez sexual para establecer relaciones. Y lo... O sea, lo espérate, 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 espérate. O sea, que ellos están mal antes que nosotros. Sí. ¡Oh! Y mal antes que aquí, incluso en este país. Que ustedes saben el cambio, ¿verdad? Sí, sí que, que, que aquí mucho. el matrimonio con, con menores de edad. Sí, con que el viejo se puede casar fácilmente con carajita de 16. Mientras el papi y mamá digan que sí, no hay ningún problema. Llévesela. Llévesela. Yes. Los bonos no, no, ellos esperan. Ellos, ellos esperan. esperan oh, y wow. el único caso <ríe> de donde no... O sea, donde no se... se per, donde la, la tribu no permite que ellos tengan relaciones es una madre con su hijo. Ok. Oh. Sí. Que las, no permiten. Las madres y sus hijos no pueden tener relación entre okay. ellos. Y eso yo lo veo muy bien. No, claro. Y, una, y algo, me imagino que <risa> hasta genéticamente ellos saben que Sí, porque eso algo. puede traer un problema de incesto. Uh -huh. Y eso trae bonobitos con problemas. Exact con consecuencias de salud. Bárbaro. Salud. Sí. Ellos están en el año 2025. Ellos son... Exactamente. Ellos son <risa> nuestros... <risa> Más cercanos genéticamente. Sí. Lo que quiere decir que hay muchas posibilidades de que los humanos sí. tengan la capacidad de ser bisexuales. Sí. En un, en un ambiente en donde no exista la moral eh, sí, donde no religiosa, exi... impuesta, los no sé tabúes, qué, todo es tabúes, etcétera, etcétera. Es toda esa cosa. Yo diría Pregunto. que es más complejo de eso porque los seres humanos... Tú tienes que decir que sí para que la gente <risa> empiece a cuestionar su sexualidad y la <risa> mierda. Yo soy bisexual. <risa> no. Ahora. Es que, por ejemplo, yo no sé si están familiarizado con la escala de 15. Me encanta la Veanse esa película, aunque simplifica la idea. Sí, pero, pero véala. La escala de 15 es básicamente una escala en... Del 0 al 6. En psicología, donde las personas eh, se en... categorizan en cuán homosexuales o heterosexuales son. Entonces, hay personas que caen en el mismo medio de la escala. Que son bisexuales. Que son bisexuales. Por ejemplo, Cacho es bisexual. Ok. Yo soy... Si, si tú eres un cero, tú eres heterosexual. Sí. Si tú eres un seis, tú eres completamente homosexual. Homosexual. Y tú puedes... Por ejemplo, si tú eres un uno, tú puedes tener ocasionalmente alguna, mm. algún pensamiento. Si tú eres un dos, tal vez tú tuviste algún contacto, un tres bisexual. Sí. Cosa la mayoría de los hombres son dos. Y cuando uno estaba en el colegio decían, espérate, que vamos a ver quién es que lo tiene más grande. Cosas <risa> eso, eso es un uno, un dos. Sí. Ajá. Sí. Exacto. <risa> sí, lo, el primo tuyo con el que tú experimentaste por primera vez. Ahora, yo soy como un siete. Adiós. <risa> yo soy un cinco. 
Eh, y los primos casado. con los que uno experimenta la primera vez. Eh, sí, me imagino que... Ellos no, son un tres, mira, también es que antes de, de definir a una persona y darle de que una categoría a Kinsey, hay que entender que hay, hay un proceso psicosexual a través del, del cual la persona se descubre su, a su propio cuerpo. Uh -huh. Y para eso tiene que entrar en comparación. Hay muchísimos niños por ahí que van a veces y van... Y no significa que eso es una actitud explícitamente homosexual, no. sino es una auto, actitud de autodescubrimiento. Claro. Sobre todo la pubertad. O sea, uh -huh. todo el mundo quiere ver que lo que todo el otro tiene para ver si yo también. No, y y eso, también... No, eso no implica que la persona que participó en, qué sé yo, si es una paja con tres amiguitos, como que ellos van a ser gay en la vida de no, y, no, y también existe mucho la curiosidad sexual en la etapa de la, de la preadolescencia y la adolescencia. Ahora, en Totalmente el caso normal. mío, yo era el amiguito que tenía internet flash mm. y yo ponía a todos los demás amiguitos en mi casa para que fueran allá a ver, para yo ver todo. Claro, experimentación sexual. Claro. Ay, Dios. Qué y yo era el del cable también. que tenía el canal que se veía y era como que vengan, <risa> pasen. Dije, hola, saludo, güey. <risa> venga, amigo, venga, claro. Muy fuerte las dos. No, fuerte no. Eso pasa todo el tiempo y todavía pasa. <risa> en el caso... No, el caso hay más fuerte, acceso, incluso. Hay más Volviendo acceso. a los bonobos, <risa> las ah, sí. hembras de los bonobos tienen los clítoris más desarrollados de los primates superiores. O sea, las hembras tienen un clítoris muy, vamos a decir... Eh, expuesto. Ok. Es eh, muy para afuera. <risa> y eso permite que ellas puedan hacer eh, actos de roce, clítoris con clítoris, para liberar tensión. Oh, wow. De estrés. Entonces, en Lobo Novo hay un tijereo más activo que las mujeres normales. <risa> Agresivo. Yes. Tortillado por uno. Y, y de, de hecho, este paper, a mí me encantaría tener como alguna forma de compartirlo porque a mí me dio tanta risa leyendo sobre eso. El artículo. Ok. Eh, no, yo, yo puedo compartirlo en el, en el Instagram. Es un, un artículo de 2001. El, art el autor se llama Franz Van Der Waal. Y se llama Bonobos and Fig Leaves, The Ape and Sushi Master, Cultural Reflections by a Primatologist. Sure, 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 sure. El, el, el artículo básicamente describe cómo es que las hembras hacen su tijereo y no. cómo los machos, cuando tienen estrés, se ponen a jugar a las espaditas. Ok. okay. Y dice nice. así mismo, el hecho eh, describe de que the penis fencing. Y yo dije, oh, wow. wow. <risa> la forma más eh, educativa de mencionar la, espadita, <risa> la pelea de espadita. <risa> claro. Bueno, hablando de el tema. Entonces, algo que a mí me causa mucha curiosidad es, como tú estabas hablando del aspecto cultural, ¿cuántas personas quizá nada más por el aspecto de, de la presión social y que fuimos criados en esta sociedad que tiene X valores, uh -huh. eh, quizá qui tenían cu curiosidad con el sexo opuesto y siempre suprimieron eso, pues dijeron, no, eso está mal, eso, eso no le agrada, uh -huh. hay que oye sexo, es religión, ¿no? que sé yo cuánto, sí. y es como que, ¿por qué? Why? O sea, cuando tenemos evidencia de que nuestros... Uh -huh. Nuestros parientes más, más cercanos cercano, en el mundo animal... Pelean hacen espadita. pila de todo. <risas> Tijerean y pelean espaditas. Sí. Entonces, yo puedo decirle a un amigo mío. Eso es lo que quiero... Quiero cerrar el tema con esto. Sí. Tú puedes decirle a tu amigo que esté estresado, que está molesto, que peleen espaditas y todo va a estar y bien. Y todo va a estar bien. <risas> puedes decirle a tu amiga que esté triste, que esté estresada, que y tú tijeré. puedas hacer tijera y todo <risas> va a estar bien. <risas> Muchas gracias, Johan. Ay, Dios mío. Por involucre. Muchas gracias, Johan, por hacerle peso a este argumento. <risa> peso científico. Peso científico. Ay, gracias. Dios mío. Yo, yo creo que es el highlight de la noche. O sí. Sea. Mira, yo te quería preguntar si los bonobos eh, tienen... En caso de que en algún futuro, eh, qué sé yo, cercano, los bonobos lleguen a tener acceso a, a celulares y puedan utilizarlos de manera efectiva, ¿tú crees que ellos harían sexting? ¿Tú crees que se mandarían fotos de sus clítoris claro desarrollados sí. y sus espaditas? Yo creo que eso ya entra en el campo de la ciencia ficción. Ok. Y eso se sale de mi área de experiencia. Ah, bueno. Pues entonces hablemos sí, bueno. del punto de vista de, de, no, de los... de... ¿Cómo es que se llama? Lo, lo más... Lo genéticamente más cercano a ellos que somos nosotros. Ahora, ¿Tú, sí, ¿tú sí. mandas foto en cuero? Yo particularmente sí. <risa> Ahora, espérate. Porque no es nada más foto... Na, no es nada más ah, mandar no, una sí. foto en cuero. Tú ves, es el problema. Involucra... Eh, o sea, eso es un tipo de sexo. Ok. Al final. Eh, eh. Es un acto popular. Tú ves, claro mira, que aquí sí. están las dos caras del sexting, Fernando y yo. Tú, tú oyes lo que, que yo acabo de decir. Tú mandas foto en cuero, porque eso es literalmente lo que yo hago. Tú quieres... Tú, tú, tú me estás hablando a mí sexy en un, en un qué sé yo qué, en un chat o en algo. Yo te voy a mandar una foto en cuero. Yo no tengo tiempo <risa> para estar... Ay, oh sí, oh sí, me encanta. Oh sí. No, no. Yo no <risa> okay, puedo. Muy yo, straight, yo te mando los víveres. Mira los víveres. Pero... 
Es que eso no es... Mandalo Viveri ya no es sexting. No, eso es. Yo soy más... Exacto. Yo no sé si ya sé. Tú no... Tú no estás haciendo ¿Qué, sexting. ¿Qué es Ay, no. Sexting? Eso es una estrategia. No, claro. Es que sexting literalmente <risa> es una relación sexual a través de, de mensajes de texto okay. y mensajes de no. imagen, Yo etcétera, no tengo etcétera. tiempo para eso. A veces video, videollamada. No, yo no. No, pero hay, hay que ver. Porque que... Algo que yo entiendo que Wilson tiene razón es que hay gente que simplemente como para salir del paso te mandan las cosas. A mí me da... Miren, y esto es algo que a mí me causa mucha risa, pero yo no sé qué magia es que yo tengo para que gente que yo conozco, hombres heterosexuales con mujeres, Ajá. me dicen, ay, yo quiero que tú me lo veas para que me lo digas si está bonito. Y ah, yo como que... Yo creo que no pasa mucho. Yo no mucho. he pedido esto en ningún momento. <risa> <risa> y lo difícil es cuando tú tienes que decirle que es feo. ¡Ay, qué triste! Porque yo me entiendo. Ha de, de, nos ha pasado a todos. Yo entiendo que es una cosa de, de que desde que ellos saben que tú eres gay, es como ya, ya tiene va, la... Ah, sí. pero, ah, pero yo puedo enseñarle a Mick. Oh, pero se lo puedo no, enseñar. No, y que sí. va a haber una, un afianciamiento, se diría. Un, una respuesta positiva. Exacto. Que la va a haber, ¿eh? Sí. Al menos he sentido esa presión, como que la mirada, di que, di que sí, qué grande y qué bonito. Y a mí me que... causa mucha gracia porque, literal, la última vez que pasó fue un pana que yo estoy dando una clase. Y él me dice, no pusimos a hablar de cualquier otra cosa. Estamos hablando de videojuegos y cosas. Y me agarra el WhatsApp. Esto estamos hablando, pero yo no le sentí. Ese guitar estaba en menos dos. Ajá. Yo dije, no, nada que ver. Ok. Y comienza a hablarme. Y comienza a hablarme del tema. Y yo estoy como que, ¿qué está pasando aquí? <risa> que yo no entiendo qué está pasando. No, no estoy leyendo bien esta información. Y me dice, mira. Es que yo, varias mujeres me han dicho que esto fue lo otro. Entonces yo quiero ver si alguien me diste. Y yo como que... ¿Qué le digas qué? ¿Qué le digas qué? Exacto. La verdad. <ríe> y yo, yo dije... Manda la foto, por favor. Ya. Vamos a salir de este problema. Y me manda la foto. Y este dije... En verdad se ve pila de bien. Yo no entiendo cuál es el problema. Y él dije... wow loco. Gracias. De verdad. Porque eso me acaba de subir mi autoestima. Yo tenía un problema. Ahora yo creía... Yo creía que era feo. No sé yo qué. Y yo dije... Ok. Ya. Ya. Eh, di aquí, mi opinión. Aquí murió. Ya. Aquí murió, murió el tema. Murió. Por favor. <ríe> ok. Gracias. Te, te pregunto. ¿Murió el tema ahí? Eh? Ah, no. En el caso del pana, sí. Ya. Okay, eso perfecto. fue todo. Pero, ¿qué te digo? Tengo como una gracia. Yo no sé sí. qué es. Sí. eso pasa. Sí. Sí. Y, y, Fernando, yo te quería preguntar. Sexting. Tú, aparentemente, eres el experto en sexting no, ahora mismo. No, yo no soy en ningún experto. Pero, yo sí entiendo que mandar una simple foto para mí no es sexting. O sea, no hay... No, no, no. Claro. Por eso te pregunto. ¿Cómo es tu ritual? O sea... Para ti, que es el sexo. Yo no tengo ningún ritual. Algo que hay que definir <risa> también. de velas. ¿Cuáles son los límites? Si sí, hay parejas que estén de acuerdo con que uno mande sexting pictures y hay parejas que hay no. Hay parejas que no. La, yo entiendo que la mayoría de las parejas entienden que eso es una traición. Yo lo veo como sí. que un juego, no sé. Para mí eso es... Para mí es una paja. Eso es eco, eco, Eso es masturbación. Sí. Eso es una masturbación cualquiera. Como en, porno, a mí en una pajita. A mí en particular no me gusta ver de que porno producido así como que me Te, te gusta el amateur. No, ni siquiera ver porno. Como que okay. a mí no me gusta. ¿Tú prefieres real? Taquile. Yo prefiero... Eh, no, no, ni siquiera eso. Déjame explicarme. <risa> eh, es que desde que hablan de porno yo no puedo callarme. <risa> Pero dale. ¿Ustedes saben lo que es Omegle? Sí. Cámara. Sí. Con el mundo entero. Usted se mete en Omegle. No, ni siquiera en cámara. Eso es un proceso. ¿Con chat te gusta Omegle? Usted se pone a hablar por chat y si la gente le cae ah, bien, ay. entonces usted le manda... ...su WhatsApp o lo que sea. ¿Qué? Y por ahí usted habla. Ay, Omegle no, señores, no con la tengan, cámara y el chat de Tengan cuidado no, mandando WhatsApp. Yo tengo un WhatsApp. filtro. Ay, Virgen Santa. Tengan cuidado intercambiando teléfono, ¿eh? Que puede ser qué? complicado. ¿Tú puedes bloquear gente ya? Sí. No, pero por eso precisamente pero que a mí me gusta Omegle. Porque es un pana en Timbuktu, en caso del carajo, que más nunca va a tener cómo hablarme ni molestarme jamás. Que es muy diferente a que uno se ponga en ventana porque es dominicana. El hay... vecino tuyo que tú le des no, tu... No, 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 no. No va a pasar. Okay, okay. Eso no pasa con gente local para mí. Eso no. <risa> es un problema. Y más el aspecto del de chisme. Porque no hay una cosa más chismosa. Ay, mira. Y que comparta foto ajena que un dominicano. Yo no tengo <risa> problema con eso. Sí, Ay, yo sí. Mira, porque no, el día es una que brecha se liquen... de confianza. No, pero es que... Mira, el día que se liquen mis nudes, todos los que hay ahí afuera. Que disfruten. Todos. Yo voy a sacar mejores versiones. Le voy a claro. decir... Eso, ¿Ustedes creen que eso...? Pss, 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 ah. que, espérate, que viene en HD. Exacto. Ahora. HD. En OnlyFans. Todo. Yeah. <risa> y que que paguen mensualidad. Y además, el que va... El que va a cabaña <risa> tiene que ser famoso en, en Tailandia o en China. Fernando tiene esa teoría. Yo tengo la teoría de que en todas las cabañas o en la gran mayoría de aquí... A, alguna camarita tiene que haber. Yo vi un documental precisamente de eso. De un pana que tenía un motel en Estados ah, Unidos. Ah, claro. En el y él hizo todo un sistema de, de cámaras. No, él se gaviaba en el techo también. Muchachos, sí. A ver, a ver. Y, y, él vendía, y él tenía esa colección de videos. Sí. O sea, que... Por oh, Dios. Ay. No me sorprendería. Eso, eso es muy desagradable. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Es que yo... Tengo miedo. 
Vol volvemos al caso. Hay mucho así. Siempre que la, la, la... Cualquier acto sexual que se realice, siempre que se haga con consentimiento, está bien. Claro. Eh, eh, y por el eso shaming, le digo, para, no. para mí, para mí está bien el hecho de que, por ejemplo, yo no tengo tabúes con amistades cercanas que si, si, por ejemplo, quieren ver, pues no, eso no es nada. Pero es una persona que yo conozco, no es lo mismo que esa persona que ya bajo un, vamos a decir, un establecimiento de confianza, de, de que es límite, entonces se ponga a compartir cosas con gente. No, claro. Eso para mí está mal. Y está mal en cualquier sentido. No, por ejemplo, hay muchas... Todo. A eso vamos. Que hay muchas mujeres por ahí que le confiaron una, una foto íntima a su pareja y luego él sale a desacreditarla por ahí. Pero es que, sí. mi amor, recuerden siempre. Compartan los víveres, pero no pongan la cara en el... No, nunca, no Es una regla. Eso, nunca claro, cara regla y... Uh -huh, cara y víveres no. no. No, no. O víveres aparte o cara aparte. Sí. O sea, y si no, hágalo por Skype. <risa> también. <risa> pero no mande foto. Claro. Pero, pero en Skype también no enseña la cara y lo vive juntos. No. Porque se puede grabar pantalla. Sí, hay, claro. hay métodos. Sí, sí. Hay métodos. <risa> sí. sí. Hay forma. Claro. Hay que dar cursos talleres. ¿eh? <risa> Ahora, yo, of, eh, objetivamente hablando, prefiero que mucha gente entable el sexting antes de que salgan por ahí a inventar. Me explico. No hay riesgo más que, que las fotos se lique. Porque hay gente muy candentes que... Por favor, o sea, si usted no va a usar protección y se va a ir para un sauna a hacer el, el diablo y su madre por ahí, mejor póngase a mandar todas las fotos que usted quiera de la comunidad de sí, su casa. Sí. Pero no se busque no, un STD así. Claro, no, no coja ninguna enfermedad. No, es que eso, eso es lo que yo digo. Yo prefiero... De que yo pensando a futuro, si el hijo mío que yo adopte algún día, porque los muchachos en esta época tan... Se sacan de la... Es que igual Exacto. que uno, que la gente piensa de que, no, que los no, muchachos no. de ahora, uno estaba sacatado pero no tenía un celular. Ah, eso ve que eso. tienen las eso. herramientas eso. para Protegido. hacer las cosas más fáciles porque la gente como quiera lo va a hacer. Exacto. Uh -huh. Entonces, yo prefiero que se ponga a mandar todo lo que quiera por ahí, con conciencia. ...a que te haya inventando por ahí. Y con las reglas. Siempre las reglas. Usted no va a preñar a una no sé mujer por estar mandando fotos. ¿Cuál es la regla? De nunca cara con víveres. O sea, <risa> nunca cara con víveres. Porque qué es eso? Total. <risa> claro. El que te reconozca el víveres porque ya lo ha visto. Claro. <risa> Señores, miren. Eso es otro tema. <risa> ¿Cuál es ese <risa> Hay tema? gente que reconocen esos víveres. Claro. Ah, ¿eh? Así. <risa> ¡Ay! Pero <risa> sé que si yo quiero... <risa> yo tengo un amigo que... <risa> sí. Y yo no voy a decir quién es, pero él, él tiene en su glande una manchita. ¡Ay! <risa> el glande es la cabeza del pene. Del pene. Todo el mundo <risa> sabe cuando ve una foto... ¿Ese fulano? Es que si yo quiero. Y yo entro, ¡ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! <risa> pero sí. Ya lo sí. tienen famoso. De que, ¡ay, pero esa manchita! Ese que si yo quiero. Y yo, ¡ay, Esa sí. manchita se maravilla. Ya tú sabes. La perla le dicen. De la Ay, otra, mi amor. Santa. Eso es lo que le da el Déjame brillo. Déjame la foto. No, yo no la tengo. Ah, también. Tú no la tienes. Tú sabes que hablando de ese tema, me, me viene mucho a la cabeza lo del shaming. ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene ¿Qué que ser...? es el shaming? ¿Qué es eso? O sea, el, el, el avergonzamiento. Avergonzar a otra persona por esa... Sí. Ah, es que yo no sé Porque al final, todo el mundo tiene una de las dos, o las dos a veces. ¿Cómo así? ¿Quién sabe? ¿Qué tiene que...? Eh, los víveres. Ah. Entonces, ¿cuál es el can de estar <risa> avergonzando por, por una parte del cuerpo? Miren, algo que a mí... Yo me puse a pensar así, que me fui en una teorizando los otros días. Los nudes del presidente del 2050 ya están por ahí. Ah, yo lo voy a conseguir. O sea, ¿tú Ay, me entiendes? Sí. Yo te ponía a pensar eso. Y la... El tipo de, de demagogia política que van a pasar los próximos 30 años van a ser muy diferentes a los sí, de ahora. Claro, de ahora. O sea, si ustedes sí, recuerdan no el peo... De Leonel, ni de Hipólito, ni de, no, de Danilo, pero... Pero... Que tú sepas. Sí, exacto. <risa> bueno, en el Yo he oído muchos es... cuentos. Pe... <risa> 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 oh, Cristo. <risa> pero, ¿ustedes me entienden? O sea, nada más por... Una cosa es que hay que ser prudente, como te dicen, nunca cara con víveres porque eh, uno no sabe en futuro qué podría... qué consecuencia va a tener eso en la vida Cierto. profesional de la persona y eso es lo que yo me refiero. Ah, eso es lo que... <risa> yo te entiendo. Tenemos que preparar que a nuestros que muchachos que para que no... O sea, va a ser muy desagradable el día que... Es que oye razón. Vivimos en la sociedad que vivimos. Y usted vaya de que a solicitar un trabajo y alguien lo reconozca por un nude que usted mandó. Sí, pero también es que la gente, muy fuerte. la gente tiene que entender que ya estamos en esa era de que nos mandamos nude. ¿Quién no ha mandado un nude? Sí, es el lío. Y el que Eso no lo, lo ha quiero. hecho, como que pronto lo hará. Sí. Estamos en esa sociedad. Vivimos en esa sociedad. Ya. Pero, pero ya. Ya. O sea, como que no. Yo lo no entiendo. Hay una cosa. foto en fuera. Ya. Mira, pero hay que ser prudente. Bonita. Hay que ser prudente. Claro, claro que sí. Definitivamente. La con prudencia. Porque... Pero hay que bajarle un 2 al, sí. al avergonzamiento de la situación. Yo no me encuentro... Por ejemplo, hay que tratar el tema desde la moral. 
Eso no es algo inmoral. No. Eso es el pleno goce de sus actividades claro. sexuales. Y que se liquee ya. algo no quiere se decir acabó. que tú lo pusiste público. No fuiste tú que lo y pusiste Y eso público. no significa que esa persona sea una mala persona no, o que no, sea no. una persona irresponsable. Puede que haya habido un rompimiento, un breach de confianza. Uh -huh. O sea, hay muchas, muchas cuestiones que no tenemos que tener pendientes. Pero, señores, para dar un ejemplo, ¿todo el mundo recuerda la paleta del Carol Morgan? No, yo no sé cómo Yo no recuerdo no eso. Hubo una muchacha que ella se eh, estimuló utilizando una paleta. una paleta. ¿En una escalera? ¿Qué? <ríe> ¿Qué? ¿Por qué una escalera? Y todo fue una muy fea la escalera. situación porque eso llegó a oído de los directores del colegio. Okay. Lo, ¿Me entiendes? O sea, mm. le armaron una, un can tan grande que ella básicamente la sacaron del colegio por un nude que mandó que el, ni, el, el novio. Le, le se hizo... la mandó un amiguito seguro y, y ya se siguió por ahí el can. Entonces, lo que yo digo, vamos a respetar los límites con la persona, la intimidad. Si esa persona le manda algo, usted sea, sea responsable, no sea. Sí, un... también, pero, pero también las instituciones educativas de este país tienen que tener mucho cuidado. Calmarse. Porque calmarse un chingo. un chingo, loco. Porque tú le estás quitando hora de educación a esa persona. Por, una, por un error. Ya va, sí, un error. Sí. Pero dime, ¿qué castigo es ese de que... De, ah, y no, tú no vas a coger clase. Ni siquiera eso. O sea, en el... En pleno 2019, la gente debería... Las escuelas... En vez de decir, absténgase para que no quede embarazada. Uh -huh. Háblele claro. Háblele claro. de qué, qué etiqueta usted debe utilizar. Eh, o sea, etiqueta en cuanto a mecanismos protocolares. De, de sexting. Hágase uh -huh. una regla de las tres. No. No vivere con cara. Uh -huh. No mande foto uh -huh. ajena. Y, y... O sea, ¿qué otra...? Y no, y no, y no, 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 pero te digo, en cuanto al sexting. Que ah, se le oriente a los niños de que... Y los jóvenes, porque es que, señores, desde los dos se están mandando frecura ya. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, eh, señores. Sí. Eh, eso es pornografía infantil. Y sí. aunque se, usted sea menor de edad, eso sí, es eso pornografía, es pornografía infantil. infantil. Ay, sí. Para eso es muy por... peligroso legalmente hablando. Queridos menores, para que sepan. Ya Bájenle a sus hormonas, menores, por favor. Ya lo sabe. Ay, no, sí. miren, pero no hábito cosa. Uh -huh. Miren, señores, el caso es tan fuerte de que hay personas en, en redes. ...que uno sabe que son menores de edad y le mandan cosas y uno está de que, eh, miren... Mi amor, ¿no? Vamos a calmarnos lo primero porque, ok, bien, tú te... tú estás muy excitado con tu situación y todo bien, ok. Pero tú me estás buscando a mí un problema. Claro, claro. que sí. Y a la persona adulta que tú le estás mandando esa foto también, tú le estás buscando un problema porque eso es tenencia de pornografía infantil. Sí. Entonces, por favor, sea prudente. Y eso es castigable por la ley. Sí. Así Controla que esos hormonas. Ya lo sí. sabe. Entonces, y también la persona... La persona adulta también tiene que tener... Sí. Dos pesos peso. de cabeza, por favor. Claro. Y saber Delete que no puede block. tener Delete and block. Borrado claro. y bloqueado. Miren, sí. mis amores. Yo quiero cerrar el tema con... Con la idea de que envíen... Envíen sus víveres. Pero no envíen sus caras. <risa> que quiero re, 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 O cara o víveres. O nunca cara o la víveres. Dos. Nunca las dos. Y, y nada, que siempre que tengan un problema recuerden, espadita y tijera es la solución. <risa> <risa> Eso es lo que se me queda esta, en esta hermosa esta noche. conversación. No, y también hay que respetar la confianza que te deposita otra persona en mandarte sus, sus sí. víveres. No andes regando eso que eso no es suyo. No, eso, eso es feo. Por eso usen Snapchat, señores. Que usted se quita... Y si es algo tan sorprendente que usted lo tiene que compartir, quite cara, quite señas. Eh, usted sabe cómo. Sí. Señores, algo que, que no mencionamos que hay que tener muy pendiente. Si usted tiene un tatuaje en un lugar. <risa> <risa> Saludos. Vamos a terminar con el tatuaje y la mancha. <risa> Muchísimas gracias por la sintonía. Este fue otro episodio más de Wilferland. Muchísimas sí. gracias, Johan. Si tú quieres decir algo, Johan, antes... Ay, no. Muchísimas gracias por recibirme. Espero que le haya sido de provecho a todo el que está escuchando esto. <risa> Sigan a Johan en Instagram como Johan Nature. Lo Ajá. pueden también encontrar. Con una en... sola N por pues, favor. Ok. Gracias. <risa> y si lo van a encontrar también en Instagram de nosotros que lo vamos a compartir el perfil de, de Johan y Fernando. Y si tienen tiempo? alguna pregunta, siempre recuerden que pueden preguntarnos por la página de Instagram. En Instagram, Wilferland, envíen su pregunta y les vamos a responder por aquí. Envíen la nota de voz, menos de un minuto, y lo, todo lo que salga ahí va a salir en el aire. Así que disfracen su voz si así lo desean. Muchísimas gracias. Gracias. Wolfenland, un podcast muy gay. Maricay.